pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Moto G55 versus o Galaxy A15 e eu sei que são celulares bons, mas só um dos dois é o que mais compensa. Então, vamos lá, vamos começar pela estética. E, gente, os dois são celulares bonitos, vamos combinar? Porém, são bem diferentes, né? O Galaxy A15, ele tem uma traseira fosca, mas é um fosco chique. Vocês estão vendo que, dependendo da claridade, a gente tem um espelhado aqui nesse fosco. Então, tá bem legal. Lembra muito um vidro fosco, porém, o material dele é um plástico mesmo, tá? E a gente tem um conjunto triplo de câmeras traseiras. O, o A15, ele tem o mesmo design do S24 FE, do S24, do S23, que são tops de linha, né? Então a estética dele é chique. Porém, o Moto G55, ele também veio maravilhoso e bem diferente do modelo anterior em estética, né? Nós temos aqui um celular de couro, chique demais, com um conjunto de duas câmeras traseiras. E ele também veio com design super premium, parecendo também, bem parecido, na verdade, com os tops de linha, como é de 50 Fusion, né? Eu achei muito parecido com o design dele. Só que, gente, o material de couro, eu tenho que enaltecer. É um material diferenciado, que não aparece marca de dedo, é quase impossível de aparecer os risquinhos. Então, dependendo do seu uso, o couro ele pode até ter uma durabilidade maior do que o plástico e o vidro. Mas aí é você que tem que analisar, né? Comenta aí qual dos dois que você achou mais bonito. Dando uma volta por eles, nós temos aqui o botãozinho power nos dois, né? Que é o botão de ligar e desligar o celular. Esse botãozinho já é a nossa impressão de digital. Então, olha, aqui no Motorola funciona super bem. É só a gente encostar que a gente já desbloqueia. Agora, aqui no Samsung é a mesma coisa. É só encostar. Encostou, desbloqueou, sem problemas. Bom, aqui nós temos também os botõezinhos de volume. Na parte de cima, microfones para ligações, para quando você estiver jogando. Aqui do outro lado, nós temos a gavetinha para o chip. Nos dois, é a mesma gavetinha, tá? Você podendo colocar dois chips ou um chip e um cartão de memória. Na parte de baixo, são as entradas para carregar, que são USB-C, saídas de som, microfone e as entradas para fone de ouvido. Então... Esteticamente, os dois são bem completos e não mudou em nada, né? Mas aqui nas nossas telas, a gente já vai começar a ter bastante diferença. A primeira delas é a estética da tela. O Galaxy A15, vocês estão vendo que a câmera de selfie dele é em formato de gota. O nosso Motorola tem a câmera de selfie separada do corpo do celular. Então, essa é a primeira diferença. A segunda é o tamanho. A tela do Motorola é de 6.49 polegadas. A tela do A15 é de 6.5. Apesar de não ser tão grande, existe uma diferença. A tela do A15 ela é um pouquinho mais larga do que a tela do Motorola, tá? Então ela é mais larga é, nas laterais, mas em tamanho e comprimento é, é a mesma coisa. E o que importa, na real, é a tecnologia da tela. A tela do A15, ela é AMOLED. A tela do Motorola é LCD IPS. A, a maioria das pessoas, né, que já são inscritas no nosso canal, já deve ter visto o comparativo que eu fiz do Moto G55 com o modelo anterior, com a Moto G54. E, gente, o Moto G54 tem uma tela LCD. E quando eu comprei o novo Moto G55 para gravar os vídeos, eu imaginei que ele viria com uma tela POLED ou AMOLED, né? Por ser um modelo mais novo. Mas não, a gente também tem uma tela LCD aqui. A mesma do modelo anterior, né? Então, a tecnologia LCD ela é uma tela mais simples, é uma tela mais barata. Ela perde de qualidade de imagem de qualquer outra... Né? Além disso, não oferece uma economia de bateria e tudo mais. Então, é uma tela inferior. Agora, a tela do Galaxy A15, ela é AMOLED. Ela tem a mesma tecnologia, a mesma qualidade de imagem que a tela de um top de linha. Por exemplo, o iPhone 15. Eu tenho até o iPhone 15 aqui do lado. Ó. Esse aqui é o meu iPhone 15 que eu estou usando no meu dia a dia. E, gente, a gente tem exatamente a mesma qualidade de imagem no A15, que é um celular de 800 reais, e no iPhone 15, que é um celular de 6 mil reais. Então, obviamente que o A15 se destaca com essa tela, né? Além disso, essa tela oferece economia de bateria. Mesmo que eu esteja mexendo no meu celular, minha bateria vai estar sendo economizada só por ter uma tela AMOLED. Então, em tecnologia, ele ganha de lavada do nosso Moto G55. 
Mas não é só isso que importa. O que importa também é a velocidade da tela. O Galaxy A15 ele pode até ter uma qualidade de imagem melhor, mas ele tem uma tela um pouco mais lenta, né? Não digo mais lenta, mas menos fluida do que a tela do, do nosso Motorola. Ela veio com 90 Hz de taxa de atualização. O Motorola tem 120 Hz. Quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. 90 Hz já é bom, já vai ser uma tela rapidinha pra gente mexer no dia a dia, sem problemas de travamento... Sem problemas de travamento ou bug, já vai ser uma tela rápida. Agora, 120 Hz já é uma tela gamer. Tá, então, peraí. Um tem uma qualidade de imagem melhor, o outro tem uma velocidade maior. Como é que eu vou decidir qual é o melhor? Gente, é muito simples. A gente tem que criar na nossa cabeça uma balança imaginária, somando todas as coisas principalmente o preço, né? O Galaxy A15, ele se destacou pela qualidade de imagem e economia de bateria na tela. E ele é um celular que hoje em dia está sendo vendido mais ou menos por uns 850 reais. Então, menos de 900 reais, você compra o Galaxy A15 5G. Agora, o nosso Motorola, ele ainda está em fase de lançamento. Quando eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não sei quanto ele vai custar, porque eu tô gravando antes dele lançar. Mas, quando você tá assistindo... Já lançou. E eu acredito que ele deve estar custando mais ou menos, tirando por base o modelo anterior, eu acho que ele deve estar sendo vendido por uns R$ 1.500, R$ 1.600. Então a gente tem uma diferença, não pouca, mas muita em preço. Né? E analisando até agora, a gente não consegue saber qual compensa mais. Mas vamos continuar analisando, né? E lembrando, todo mundo está comprando celular através do mercado livre. Porque a gente consegue pagar mais barato do que em outros lugares, sem contar que a loja oficial da Samsung e a loja oficial da Motorola tá vendendo por lá. E além de você pagar mais barato que em outros lugares, você compra com garantia e segurança, dependendo da sua região. Você pega um frete grátis assim como eu, e até se eu encontrar um cupomzinho de desconto, eu deixo aí na descrição do vídeo pra vocês. Então confere aí o link. Agora, quando se fala de potência de processador, eu sei que são dois celulares baratos, né? E com certeza a gente sempre pré-julga que sempre o celular mais caro vai ser sempre o mais potente. Mas não é bem por aí, não. Ó, eu abri o Call of Duty aqui no Galaxy A15 primeiro pra gente jogar. Esse daqui é um dos jogos mais pesados da Play Store. E no A15 a gente joga com qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. São configurações bem legais para um celular de 800 reais. Vamos combinar, né? E, gente, a gente tem que pensar em todos os pontos. Primeiro, o Galaxy A15 ele vai ter uma qualidade de imagem de top de linha. Então... Se você estiver jogando, a qualidade de imagem que você vai ter, os gráficos vão ser o melhor. E você tem que pensar também na questão da, do custo-benefício, né? Você vai pagar 800 reais e você vai levar uma potência bem próxima de um celular que custa 1.500, por exemplo. Né? Então, vamos lá. O processador que a gente tem aqui, ele é da MediaTek, o Dimensity 6100. É um excelente processador rodando qualquer tipo de jogo. Só que a diferença do A15 para o Motorola, além do preço, é que no Motorola a gente tem uma potência um tiquinho maior. Então a gente vai jogar com qualidades um pouco mais altas. Ó, aqui no A15 a gente joga com qualidade gráfica média e taxa de quadros alta. Já são configurações boas, né? Para um celular de 800 reais são maravilhosas, principalmente porque a gente já tem uma telinha rápida, uma telinha boa aqui, né? E vai rodar tudo liso, não temos problemas com bug, com superaquecimento aqui. Então é uma opção de celular barato que roda os jogos de boa, tá? Sem te dar dor de cabeça. Ó, eu abri o mesmo jogo aqui no nosso Motorola e olha só. Aqui a gente vai jogar com qualidade gráfica alta e taxa de quadros máxima. Então são qualidades maiores, né, do que o do nosso, do que o do nosso Samsung. Só que ele vai ser um celular um pouco mais caro e a diferença de potência, ela não é muito gigantesca, não. O processador que a gente tem aqui, ele também é da MediaTek, só que é o Dimensity 7025. É um processador bom, é um pouquinho melhor, que a gente joga com qualidades um pouquinho mais altas, né? Mas isso não é, não é só isso que importa, na real, né? É, eu fiz o teste no Antutu Benchmark para a gente saber o tamanho da diferença da potência entre esses dois. 
Quanto mais alta for a pontuação, mais potência tem o nosso celular. O Galaxy A15, custando R$ 850, reais, ele está batendo cerca de 460, 450 mil pontos. Sabe quanto que o nosso Motorola, que está mais de R$ 600, reais, mais caro do que o nosso Samsung, ele está batendo cerca de 470. Então, é uma diferença pequena pela diferença tão grande de preço. Então, o custo-benefício ainda vai ser do Galaxy A15, tá? Ah, Bianca, mas a tela de 120 Hz vai ser melhor para a gente jogar. Sim, vai ser melhor. Só que a tela de 90 Hz já vai ser suficiente também. Aí depende daquilo que você está procurando, né? Ou um custo-benefício maior... Ou um celular né, que jogue com qualidades um pouco mais altas. Porque nem sempre jogar com qualidades mais, alta, mais altas quer dizer muita coisa, tá? A qualidade de imagem já não vai ser tão boa assim, os gráficos. Então tem que analisar todas essas coisas. Mas pra gente tirar limpo, ver qual dos dois a gente vai comprar, bora lá ver as nossas fotos. E, gente, a câmera padrão... Ela é a mesma nos dois, de 50 megapixels. Na minha opinião, os dois estão mais ou menos no mesmo patamar, mas o Motorola, ele se destaca um pouco mais, né? Ele tem, ele, ele tem qualidades um pouquinho superiores ao Galaxy A15, principalmente as cores, né? Porém, nós temos lente grande-angular nos dois, uma de 5 no Galaxy A15, uma grande-angular de 8 no Motorola, e nós temos mais uma no A15, que é uma lente macro de 2, são três câmeras traseiras no A15 e duas no Motorola. E a câmera de selfie com 13 megapixels no Samsung e 16 megapixels no Motorola. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam? Bom, na minha humilde opinião, eu vou de Galaxy A15 como um custo-benefício. Não é que ele seja melhor do que o Motorola, mas como um custo-benefício maior, porque por 850 reais não existe outro celular com o mesmo tamanho de custo-benefício que o Galaxy A15 oferece, tá? Então eu vou de Galaxy A15. Mas comenta aí qual que você prefere. Eu vou deixar os links mais baratos aí na descrição. Deixa o like, se inscreve. E eu vou trazer um monte de outros vídeos com eles, tá? Então se inscreve aí.